ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന റോൾ ആൻഡ് ഫിൽഡ് ഹിമാലയൻ ബി എസ് ത്രീ വേർഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു യമഹേൻ്റെ എഫ് സി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹിമാലയൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഹിമാലയൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബി എസ് ത്രീ വേർഷൻ വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നെല്ലിമറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് ത്രീ വേർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് റൗണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് അത് ഹാലജൻ ലൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ വിൻഡ് വൈഫർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ക്രൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു വിൻഡ് ബ്ലാസ് ഈ ഒരു വിൻഡ് വൈസർ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വിൻഡ് വൈസർ നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല നമുക്ക് നെഞ്ചത്തേക്ക് കാറ്റടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു വൈസർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്ന അലോയ് വീൽ വരുന്നില്ല സ്പോക്ക് വീൽസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ബൈ ബ്രാൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ബി എസ് ത്രീ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് എ ബി എസ് വരുന്നില്ല പിന്നെ സൈഡിലൊരു ഹിമാലയൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ ഹിമാലയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈഡറിൻ്റെ സീറ്റ് കുറച്ച് താഴെയാണെങ്കിലും പില്ലിയേണ്ട സീറ്റ് നല്ല ഉയരത്തിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ക്യാരി ബാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ഫ്യൂൽ ടാങ്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ പമ്പ് പമ്പൊക്കെ കുറവാണ് നല്ല ദൂരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടിയിൽ ഈ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്ക് തുറക്കുമ്പോൾ എയർ തള്ളിപ്പോണൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ സീറ്റ് സീറ്റ് നമുക്ക് നല്ല കുഷ്യനുള്ള സീറ്റാണ് ഈ ഒരു സീറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഫ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ര നല്ല കുഷ്യനുള്ള സീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല കുഷ്യൻ ലഭിക്കുന്നൊരു സീറ്റാണ് അതുപോലെ റൈഡറിനും പില്ലിയണും സെയിം കംഫർട്ട് തരുന്ന നല്ലൊരു സീറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലിവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ലിവറാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി എനീറ്റിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അതിനുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള എല്ലാം തരുന്ന വലിയൊരു ഫുഡ് റെസ്റ്റാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലും അതുപോലെ ബാക്കിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോട് നമുക്ക് എനീറ്റിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാർ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി എനീറ്റിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ കഴിയും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡാണ് അതൊരു റൗണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് വരുന്നത് ഒരു കറുത്ത കളറിലുള്ള ക്യാപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡ് റെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈലൻസർ നല്ല ഉയരത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി ഓഫ് റോഡിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽക്കിടയ്ക്ക് ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ ഈ ഒരു സൈലൻസർ വെള്ളം കയറത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നല്ല ഹൈറ്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു സൈലൻസറിൻ്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെ ബാക്കിൽ വരുന്ന മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ
പിന്നെ ഇതിൽ ഈ വണ്ടി മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓഫ് റോഡിങ് വേണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി മെയിനായിട്ട് ഹിമാലയൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വീലിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ടയറാണ് വരുന്നത് ബാക്കിലത്തെ ടയർ നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ തൊണ്ണൂറ് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് ടയറാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ അല്ല ട്യൂബുള്ള ടയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ സ്പോക്ക് വീലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുക ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് മഡ്ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ ടയറിന് മുകളിൽ തന്നെ ഒരു ടയർ ഹഗറും അതിൻ്റെ മുകളിലും മഡ്ഗാർഡ് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ റിയർ ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി റിയർ ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് എട്ട് എൽ ഇ ഡി ഉള്ള റിയർ ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റിയർ ലൈറ്റാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ചെറിയ റിയർ ലൈറ്റാണെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല രാത്രിയിൽ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓണാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാർ ആണ് നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ ബാർ ആണ് ഈ വണ്ടി എണീറ്റ് നിന്ന് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാറിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും തട്ടും മുട്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലച്ച് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അത്ര ഹാർഡ് ക്ലച്ച് അല്ല ഒരു ആവറേജ് രീതിയിലുള്ള ക്ലച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിടെ ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്കുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് സി സി എയർ കൂൾഡ് എൻജിനാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് ബിയും ടോർക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതിന് അഞ്ച് ഗിയറാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗിയർ താഴേക്ക് ബാക്കി നാല് ഗിയർ മുകളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡിന് ഇടയ്ക്ക് നൂഡ്രൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം വരുന്നത് പിന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് സെൻ്റർ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റാൻഡൊക്കെയാണ് അതിന് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻജിൻ പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ സൈഡിൽ എൻ്റെ ഹോൺ വരുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ടൊരു ഹോൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഷോക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഷോക്ക് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഷോക്കാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്രാഷ് കാർഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മറിയാനുള്ള സാധ്യത സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോർമലി ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓണ് റിസർവ് ഒക്കെ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വിച്ചാണ് പെട്രോളിൻ്റെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ കാരണം ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിലും ഇല്ലാത്ത അത്രം മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ വഴി ലഭിക്കുക ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സ്പീഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് ആർ പി എം മീറ്റർ ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഉണ്ട് ഒരു കോമ്പസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ടൈം വരുന്നുണ്ട്
ഹെഡ്ലൈറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ആവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ വണ്ടി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ലൈറ്റിന് നല്ല ഇലിമിനേഷനുള്ള ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഹസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ട്രിപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള വൈസറാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള വൈസർ വെക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് റോഡ് കാണാനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈസറാണ് പുതിയ ഹിമാലയനിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് റോഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞുള്ള ഏരിയ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ചാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ടിനുള്ള സ്വിച്ചാണ് പിന്നെ ഇത് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡാണ് ബൈബ്രൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഇടത് ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു പാസ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഹോൺ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലൗഡ് അല്ല ഒരു സീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് സാധാരണ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വണ്ടിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു തമ്പ് നമുക്ക് ഹിമാലയിൽ ലഭിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് ഹിമാലയൻ്റെ സൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആർ പി മേൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു സൗണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടി തട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അടി തട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വണ്ടി നല്ല ഉയരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി സ്പീഡിലൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഈ വണ്ടിയുടെ അടി തട്ടുന്നൊരു പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടി വെള്ളത്തിക്കിടെ ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈലൻസറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൈലൻസറിൽ വെള്ളം കയറുമോ എന്നുള്ള നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോ ആണ് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈസർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫീൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ക്ലച്ചാണ് നമുക്ക് ഹാർഡായിട്ട് യൂസ്
ഈ ബി എസ് ത്രീ വണ്ടിക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഷോക്കിനുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ബി എസ് ഫോറാ ഇപ്പോൾ വണ്ടി അത് ഹിമാലയൻ്റെ മോഡലിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം റോയൽ എൻഫീൽഡ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടി ടൂറിങ്ങിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിംഗ് ബൈക്കായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ റോഡും ഓഫ് റോഡും ആയിട്ടുള്ള ഏരിയക്കിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബൈക്കായിരിക്കും ഹിമാലയൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂറിംഗ് ഹൈവേയിലും സിറ്റിയിലും മാത്രം ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ടൂറൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിമാലയൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഹിമാലയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിങ്ങിനുള്ള ബൈക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കമ്പനി വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓഫ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ റോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെയും കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബജാജിൻ്റെ ഡോമിനോർ പിന്നെ ആർ വൺ ഫൈവിൻ്റെ വേർഷൻ ത്രീ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓൺ റോഡ് ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കത് ഹിമാലയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് റോഡാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ ഈ ഒരു റേറ്റിന് രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് വില രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസും കാപ്പബിലിറ്റീസും ഉള്ള വേറൊരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി നിലവിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പം എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറടി രണ്ടിഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഞാൻ എണീറ്റ് നിന്നാലും എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹാൻഡിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് നേരെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ലെവ നേരെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ബാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈക്കും ഒക്കെ വേദനയും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല വണ്ടി എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓടിക്കാം ഇനി നമ്മൾ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇറക്കി നോക്കിയാലും വണ്ടീൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാല് നിലത്ത് കുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് നിലത്ത് കാല് കുത്താനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാല് കുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം വണ്ടി നല്ല അപ്രേറ്റ് ഹൈറ്റുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ കാല് കുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കാല് നന്നായിട്ട് ലോക്കാവുന്നുണ്ട് കാല് തട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല കാല് നല്ല രീതിയിൽ സൈഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സീറ്റിന് സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ലോങ് റൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പില്ലിയണും ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ വണ്ടിയിൽ രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ കംഫർട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്ത് ഈ വണ്ടിയുടെ രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ കംഫർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റൈഡിങ് കംഫർട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടി ചെരിക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല കാരണം ഹിമാലയന് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഈ വണ്ടി നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിലോ ആണെന്ന് ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും വരില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ചെരിയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി കാലിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇഞ്ചുറി തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം അത്ര വെയിറ്റുള്ള വണ്ടിയാണ് നമുക്കിത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി ചെരിച്ച് ഒരുപാട് ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ
ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എ ബി ഐസ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു പോരായ്മ ഉണ്ട് ബി എസ് ഫോറിൽ അപ്പം ബി എസ് ത്രീ വണ്ടിയിൽ എ ബി എസ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ടയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് എ ബി എസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ശരിക്കും വരുന്നില്ല നമുക്ക് റോഡ് ടിക്കറ്റ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്താണ് എ ബി എസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് ലഭിക്കുക വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികൾക്ക് നമുക്ക് സ്വിച്ചബിൾ എ ബി എസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക കാരണം ഈ ടയർ വീൽ ലോക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടിയിൽ ഹിമാലയൻ സ്വിച്ചബിൾ എ ബി എസ് അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി എസ് ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആയിരിക്കും നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിങ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബ്രേക്കിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു ഓഫ് റോഡ് ഓടിച്ചു നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ റോഡ് ഓടിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് വേറെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് അങ്ങനെ വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും വരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന ബ്രേക്കാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗിയർ ഷിഫ്റ്റാണ് ഇതിന് ടോർക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് നല്ല ടോർക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നൂറ്റമ്പത് സി സി ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് സി സി ബൈക്കൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാരണം ഇത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് സി സി ഉള്ള എൻജിനാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ടോർക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എൻ എം ടോർക്കും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടോർക്കാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ആരോ ടോർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു റോട്ടികൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ഷോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് റബ്ബറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു വണ്ടി ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഓഫ് റോഡിനുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടോർക്കാണ് അതിൻ്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാര ടോർക്കാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എൻ എം ടോർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ആ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി കയറി പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തോന്നും ഒരു നാപ്പ ഒരു അമ്പ അറുപതിലൊക്കെ കയറുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു റോട്ടിൽ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഗിയറിലേക്ക് വണ്ടി ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അഞ്ചാമത്തെ ഗിയറിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ജോയിൻ്റ് അടിക്കും കാരണം അത്ര അധികം ടോർക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബറൊക്കെ ഒരു വെട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിലുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നമുക്ക് ആ ഒരു വഴിയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിയൊന്ന് ഓടിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി റോഡ് ടിക്കറ്റ് മാത്രം ഓടിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്ഥലം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പില്ലിയണേ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്കിലൊരു പില്ലിയണും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൈഡ് മികച്ചൊരു റൈഡ് തരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പില്ലിയണേ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഈ ഒരു വഴികൂടെ ഓടിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ടും ഒരു വണ്ടി സ്കിഡ് ആവുകയോ
ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹിമാലയൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറുണ്ട് തൊടുപുഴയിലുള്ള വെളിയത്ത് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളെ ലൈസൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളവിടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച അതേ സപ്പോർട്ട് ഈ വീഡിയോയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ ടേക്